Şu önceki e, lemma ile ilgili e, yani size ödev bıraktım o kısmını ama e, şeyi düşünebilirsiniz. E, diferansiyel denklemlerin veya e, recursive sequence'larını bu birinci sınıfta falan gösteriliyordu galiba. Onların hani çözümlerini e, bulmak için e, bir şey vardı, bir metot var. E, remark diyeyim. Uh, for the uh, lemma 18.3 uh, for the proof of for the proof of lemma 18.3 uh, one may consider consider Uh, linear uh, şey uh, constant coefficient uh, linear equations linear differential equations equations or uh, recursive sequences uh, recursion Uh, sequences yani uh, dikkat ederseniz onların bir karakteristik polinomları oluyordu karakteristik polinomial şöyle bir şey mesela çıkıyordu karakteristik polinom işte uh, r yani işte uh, nasıl diyeyim uh, Lambda eksi lambda bir üzeri işte uh, n bir ya da r bir lambda eksi lambda uh, n üzeri r n gibi. O zaman da uh, çözüm ne oluyordu? Çözüm şöyle oluyordu. Şimdi bir lambda bire karşılık gelen çözüm vardı. İşte lambda birin e, kuvvetleri 1, lambda 1, lambda 1 kare değil mi? Şöyle gidiyor. Lambda 1 üzeri işte e, S diyeyim. Şöyle gidiyor yani. Bir, bir, e, lambda 1 köküne karşılık gelen dizi bu. E, ama bu repeated olduğu için bir de e, şey geliyordu. Bunun e, işte e, önüne şey getiriyorduk, eni getiriyorduk. Yani bir, iki tane lambda bir, e, üç tane lambda birin e, karesi, yani n çarpı lambda üzeri n e, gibi. E, değil mi? Böyle bir çözüm elde ediyorduk. Evet. O zaman belki şey mi demek lazım? Ee, lambda 1 2 lambda 1 kare 3 lambda 1 küp bu şekilde. Ondan sonra ikinci çözümde n ile bir daha çarpıyorduk. Diferansiyel denklemdeki kat karşılığı da şuydu. E üzeri 1 mesela lambda 1 t idi ilk çözüm. Repeated ise önüne T koyuyorduk. Bir daha repeated ise T kare koyuyorduk. E, sequence'larda ise böyle yapıyorduk. Yani lambda 1 e, işte e, 2'nin karesi lambda 2 kare 3'ün karesi lambda 1 küp bu şekilde gidiyordu. Bu lambdalara karşılık gelen çözümler lambda 1'e. Aynı şekilde lambda 2'ye lambda 3'e var. E, bunları Koyarsanız yan yana alt alta bu şeydekiyle aynı e, ifade oluyor. Bundan aynı dikkat ederseniz. O yüzden de e, şey hani e, onlar linearly independent e, teorisinden dolayı e, yani orada işte linear differential equation'ların teorisine geliyor. 
Tabi orada da bayağı bir linear algebra var aslında. Onların niye linear independent olduğunu da söylemek lazım. Ama fikir o. O yüzden hani e, bunu bu şekilde e, şey yapabilirsiniz. Ben şöyle şey yapayım şunu. Neyse. Tamamdır. Ee, şimdi e, sıra geldi. E, proof of e, preparation teorem. Teorem 18.2 Şimdi hatırlayalım teorem neydi? Teorem şuydu. İki tane eleme yaptık. Tabi e, şey hani e, bunların lineer bağımsız olduğunu göstermekten e, farklı olarak şu determinantın hesabını da genel halde yapmak bence hoş olabilir. Yani tamam lineer independent bu de, determinant sıfır değil ama bunu Van der Mond'un bir genellemesi olarak düşünerek yani bu genel halde bu determinant ne olacak? Yani bu şuradaki sayılar bu n ve büyük n cinsinden muhtemelen ifade edilecek. Onların neler olduğunu bulmak bence ayrıca bir problem. Evet şimdi lemma e, preparation teoremimiz neydi? Şuydu. E, yukarıda iki tane holomorfik fonksiyon varsa bunların koşuntu olan meromorfik fonksiyon da e, aşağıya iniyorsa bu aşağıda da aslında meromorfik bir fonksiyondur. Yani e, şeyi e, polu, A noktasındaki polu bunun e, pardon, singularitesi bir poldur. Essential değildir. Yani power serisini açtığınızda negatif kuvvetler e, eksi sonsuza kadar gitmiyorlar. Değil mi? E, i̇şte eksi 5'e, eksi 10'a, eksi 100'e kadar gidiyorlar. Orada kalıyorlar. Şimdi ee, bunun ispatına bakalım. Şöyle yapacağız. Ee, şimdi iki tane fonksiyonumuz vardı. Birine f ve g dedik. Bunların regular singular pointleri var. Regular singular pointleri olduğu için bunları ben şöyle yazabilirim. Yani bunlar hatırlayın. Bir e, Power kısmı var. Ondan sonra bir logaritmalı terimleri var. Ee, bir de bunların e, önünde e, convergent power serileri vardı. Şöyle. Şimdi f böyle. G'nin e, şeyleri farklı olabilir. Değil mi? Bu alfalar vesaireler farklı olabilir. Ama ben şöyle yazabilirim. Aynı alfaları ve e, k'ları kullanabilirim. Diyebilirsiniz ki belki burada işte z kare log z'nin özür dilerim e, ya da şöyle diyeyim bu işte 1 bölü 3. kuvveti log z'nin Beşinci kuvveti var. Ama bu terim burada yok belki. Değil mi? Olabilir. O burada olmayabilir. Orada değilse e, o katsayı sıfır olarak alabiliriz. Dolayısıyla da ben her iki e, fonksiyonda da şu kısımları aynı alabilirim. E, bir terim e, şöyle bir terim burada var burada yoksa onu zaten işte bunun buradaki katsayısını sıfır olarak alırsınız olur biter. Dolayısıyla böyle esüm etmekte bir e, şey yok. E, sakınca yok. E, yani şöyle diyeyim. We may assume that assume that F and uh, G have the uh, following forms. İşte bunlar. Burada ayrıca şunu da kabul edebilirim. 
uh, uh, we may further assume that uh, alpha i minus alpha j'ler de tam sayı olmayacak. Neden? If i different than j. Uh, because uh, if eğer hani bir tane alfa j bir alfa i'nin bir tam sayı e, fazlasıysa den o zaman e, o alfa i ve alfa j'ye gelen bu powerlar z'nin kuvvetleri şu ne olacak? Bu z üzeri alfa i çarpı z üzeri m olacak. Ama z üzeri m e, bir convergent e, yani bu well defined bir şey. Çünkü integer bu. Dolayısıyla buradaki z üzeri m'yi ben alıp bunun içine koyabilirim. Bu convergent bir power serisiydi. O power serisini bir z üzeri m ile çarpıyorum. Ama onu yaptığım zaman da artık e, bu iki terim e, aynı hale gelecek. Yani z üzeri 5 bölü 3'lü bir şeyle z üzeri 2 bölü 3'lü ifadeleri ben bir araya toplayabilirim. Çünkü bunu z üzeri 2 bölü 3 çarpı z diye yazarım. Bu z'yi de bunun içine atarım. Ve ikisini tek bir alfa i ile ifade edebilirim. O yüzden de aralarındaki fark tam sayı olan alfaları ben bir araya getirebilirim. O sayede de indeksler farklı olduğu zaman alfa i'lerle alfa j'lerin farklı olduğunu kabul edebilirim. Then bu var. And uh, we may we can rewrite T, J, K, Z to include Z to the power M. Yani yukarıda demin söylediğim şey. Şimdi e, bizim derdimiz neydi? F bölü G'nin e, meromorfik bir fonksiyon oldu. Yani polunun e, sadece polu oldu. Essential singularity'sinin olmadığıydı. Şöyle diyelim. Let diyelim. Bu ifadeye F bölü G'ye küçük F diyelim. Ben tabii ki şu var elimizde. Büyük F'i ben artık şöyle yazabilirim. Ee, ve e, buradan da or F eksi küçük F eksi büyük G sıfır. Şimdi bunu burada yazarsak bu ifade için yazarsam burada F burada G burada Büyük F eksi küçük F çarpı G sıfır. Buradan çıkacak olan şey şu. This uh, gives us şunu verecek. I ve e, K üzerinde toplam K üzerinde toplam uh, Z üzeri alfalar Alfa i'ler, log z üzeri k'lar, t i k eksi f times q i k ve bu fonksiyon olarak sıfır. Şimdi e, biz şunu biliyoruz. E, f fonksiyonu e, Aşağıda tanımlı bir fonksiyondu. Uh, since f yani bu uh, aşağıda multi value değil. Uh, f özür dilerim. Büyük f ile büyük g yukarıda tanımlılar. Bunlar aşağıda tanımlı olmayabilirler. Ama uh, biz uh, neyi esim ettik? Bu ikisinin koşuntu aşağıda da tanımlı olsun. Yani single value olsun. Ne göstermek istiyorum? O zaman bu koşuntun 
e, sadece singularity olarak polları vardır. Şimdi böyle olduğuna göre f'i böyle kabul ettiğime göre aşağıda tanımlı well defined bir fonksiyon olduğuna göre e, we can assume that P I K özür dilerim minus F Q I K'ler de e, şeyin içindeler K U A'nın içindeler çünkü zaten e, P ile Q şeydi. E, e, Aa. bir saniye Aa, şu Şimdi bir önceki lemmada e, Şimdi bunların yukarıda olduğunu nereden yok şeylerin bu P ile Q'nun aşağıda tarifli olduğunu nereden biliyoruz? Şimdi F aşağıdaysa bunlar da aşağıdadır. Yani bu şurayı geçeyim şimdilik de daha sonra buraya döneceğim. Çünkü şu kısmı anlamadım. Yani anladığımı zannetmiştim ama KU'nun içindeyse F o zaman bu ifade de KU'nun içindedir. Ama şimdi büyük F ile büyük G yukarıdalar. Onların bu kat sayıları yani bunlar yukarıda iyi tanımlı fonksiyonlar. Bu kat sayıları e, aşağıda iyi tanımlı ifadeler niye oluyorlar? Acaba şeyin direkt tanımı mı oydu? Bir saniye bir ona bakayım de. Ha ha şeyden. Zaten ee, bu tip fonksiyonların tanımında regular singular point'te o ifadeler e, aşağıda convergent power seriler. Tamam, tamam. Tamam. O yüzden orada sıkıntı yok. O tanımdan geliyor doğrudan. Tamam. Ee, bundan sonra hı, şunu yapabiliriz. Ee, by şimdi e, choosing bunu da yazayım. S smaller U A 
if necessary. Bunu şundan söylüyor. Ee, şimdi f fonksiyonu tamam aşağıda tanımlı ama e, bu şöyle bir ifade. E, f ile g f ve g ua'de e, meromorfik olsalar bile ya da işte holomorfik olsalar bile quotient'ı e, sıfır değeri alabilir paydası. O yüzden de belki e, işte şeyi e, küçültmek gerekir. E, yani bu ua'nin içinde şurada bir yerde sıfırı varsa o zaman şunu biraz daha küçük alıp g'nin orada sıfırı olmamasını sağlayabiliriz. Onu söylüyor. Tamam. Şimdi e, bu ifade sıfır. O zaman e, now by lemma 18.4 e, bunlar e, linearly independent'tı. E, function field üzerinde. Dolayısıyla bunların e, işte e, function field'den bir takım elemanlarla çarpıp toplam Ması sıfırsa o zaman bu katsayıların hepsinin sıfır olması lazım. Yani e, P I K minus F Q I K sıfır e, e, for all I K. Şimdi e, G sıfır olmadığı için since G is not identically zero yani G fonksiyonunu e, sıfır almıyoruz. Çünkü sıfır alırsak o zaman f bölü g'nin anlamı olmayacak. Yani identikli zero olmasın. Sıfırları olabilir ama sıfır fonksiyon olmasın. E, g fonksiyonu sıfır değilse o zaman en azından e, bir tane non zero terim olması lazım. Yani en azından bir tane terimin sıfır olmaması lazım. Belki e, hepsi sıfırdır. Sadece bir tane terim vardır. Yani şöyle diyoruz. Since g is not zero uh, there is some there is some uh, q i k different than zero. Ama e, öyle bir tane q i k varsa Hence f o zaman şuna eşit olacak. Uh, P i k divided by q i k. Where P i k and q i k are convergent power series. Power series. Dolayısıyla da uh, Q'nun mesela sıfırları olabilir ama e, order'ı sonsuz olan bir sıfırı yok. Dolayısıyla da bu quotient'ın e, singularity'leri e, en fazla e, işte şey olur. Derecesi e, 3 olur, 5 olur. Dolayısıyla da e, bu bir meromorfik fonksiyon olur. Singularity sonsuz olmaz. Yani power seri expansion'ında Z'nin kuvvetleri, negatif kuvvetleri eksi sonsuza kadar gitmez. Uh, hence P has uh, only poles as singularities. Peki. Uh, uh, dolayısıyla da uh, so uh, F has uh, meromorphic at z equals zero. Peki. Ee, bunu nerede kullanacağız arkadaşlar? Bunu e, bu preparation teoremi şurada kullanacağız. Ee, bizim isterseniz orada da başlayayım. Ee, diferansiyel denklemi e, çözmeye çalışıyoruz. 
E, aşağıda işte singularity'ler var. E, onu yukarıya çıkartıyoruz. Artık yukarıda singularity yok. E, ama bu sefer bulduğumuz e, yukarıdaki e, denklemin çözümleri yukarıda tanımlılar. Aşağıda tanımlı değiller. Yukarıda bunlar multi-valued fonksiyonlar. E, aşağıda tanımlı değiller. O işte multi-valued fonksiyonları e, aşağıya indirmek için bu lemmayı kullanacağız. E, i̇sterseniz ona hemen başlayayım ben. Now consider uh, a differential equation equation uh, of the form consider the differential equation diyeyim below buna işte sharp diyeyim bu aşağıda tanımlı d squared w dz squared plus pz d w dz plus qz uh, times w zero where Uh, pz and qz are holomorphic functions holomorphic uh, functions on ua Şimdi bunun çözümleri var. E, Katsayı fonksiyonları holomorfik olduğu için e, çözümler var. E, ve iki boyutluydu çözümlerde hatırlarsanız. The two dimensional vector space of solutions V sharp demiştik. V sharp e, is contained in uh, bunun içinde kalıyor. Ee, yani aslında aşağıdaki uzayın da içinde kalıyor ama e, ben aşağıdaki uzayın fonksiyonlarını zaten yukarıda da görebiliyorum. Dolayısıyla burada kalıyor. Ee, şunu söyleyeceğiz. Bir tanım veriyoruz. Ee, The differential equation differential equation star uh, sharp is of a uh, fixion type at the point A if Every solution, solution of sharp has a uh, regular uh, singular point at A. Yani U A hatırlarsanız şeydi ya uh, diskten değil mi? A noktasını çıkartıyorduk. Dolayısıyla bizim katsayı fonksiyonlarımız bu punctured diskte holomorfik. Denklemi tabi burada çözemiyoruz. Demin belki yanlış söyledim. Yani katsayı fonksiyonları burada holomorfik ama burası simply connected değil. Burada çözemiyoruz. Nerede çözüyoruz? Yukarıda çözüyoruz. Yukarıda elde ettiğimiz çözümler işte iki boyutlu vektör uzayı ve Yukarıda holomorfik fonksiyonlar. Diyoruz ki bu fonksiyonlar, çözümler e, hep regular singular pointleri e, olan fonksiyonlarsa A'da yani neydi o regular singular point olan fonksiyonlar? İşte bir z üzeri alfalar ve log z'nin kuvvetleri var. Bir de power serileriyle çarpılıyor. Bu tip ifadelerse bütün çözümler bu şekilde ise o zaman o denkleme fuxian type diyoruz. Ee, ve e, 
bizim ders kapsamımızdaki en e, şey teorem e, ana teorem yani e, dersin özünü oluşturan teorem şu olacak. Onu yazayım. The differential equation equation uh, d squared omega dz squared pz d omega dz plus qz omega ver p ve q punctured diskte holomorfik. Yani sadece A noktasında singularity'si olabilir. Onun dışında diskte başka singularity'si yok. Tek bir noktada olabilir. Bu denkleme bu denklem füksiyondur. Yani bütün çözümleri neredeki çözümleri universal cover'da çözüyorum. Oradaki çözümlerin hepsi A noktasında regular singularity'si olan fonksiyonlardır. Uh, isofixion type at the point A if and only if şu varsa uh, hem P hem de Q şu şekilde ise have Laurent expansions at A of the form P'nin Laurent expansionı şu şekilde olmalı. Bir alfa 0 çarpı z eksi a artı alfa 1. Yani P'nin polu derecesi 1 olan bir pol olacak. Alfa 2 z eksi a alfa 3 z eksi a'nın karesi ve böyle gidecek. Q ise a noktasında polu ikinci derece olacak. Yani z eksi a'nın karesi. Dolayısıyla bir tane beta 1 var. Z eksi a. Sonra beta 0 var. Beta 1 z eksi a ve bu şekilde gidecek. Teoremimiz bu. Yani denklemin çözümlerinin regular singular denklemin çözümlerinin şey olması için A noktasındaki singularity'lerinin regular olması için Koşul P ve Q katsayı fonksiyonlarının bu şekilde olması. Bu da dikkat ederseniz şeye e, denk. Bizim diferansiyel denklem dersinde gördüğümüz regular singular point'e denk. E, denk ol, e, regular singular point olma koşuluna denk. Şuna bakın. E, not that. Not that. In this case. Bu P'nin şu limiti nedir? Limit Z eksi A. Z A'ya giderken A, P Z nedir? Bu alfa 0. Limit var ve alfa 0. And A, Z A'ya giderken Z eksi A'nın karesi Q Z. Bu da beta 0. Ve tersi de doğru. Yani aslında şeye denk. Uh, indeed, this is uh, equivalent to uh, uh, okay. Conversely, if these limits exist then p and q have 
the form forms uh, stated in the theorem. Yani P ve Q'nun P ve Q e, fonksiyonlarının Lorent expansionlarının bu şekilde olması bu limitlerin var olmasına denk. Değil mi? Eğer bu limitler varsa e, o zaman e, P ve Q'nun da Lorent expansionları bu şekilde olur. Evet. E, bunu e, ispat edeceğiz. Bunun ispatı biraz uzunca ee, yani çok şey değil e, trivial bir şey değil e, ama e, ben detaylıca yapmaya çalışacağım e, bir tane lemma var e, e, first e, state e, lemma şöyle yazayım Lema bu da 18.6 olsun. Ee, lema şu. Let phi and psi be linearly independent solutions of sharp then we have şu var. Ee, Ronskin aslında bu determinantı başka bir şey değil. Ee, yani çözümleri alıyorum. Sonra da çözümlerin türevlerini alıyorum. Bir matris olarak yazıp determinantına bakıyorum. Bu şeye eşittir. E üzeri eksi pz pz Ver, ver, pz'de şu fonksiyon, eksi, işte phi psi prime, yani Ronskiyanın e, türevi bölü Ronskiyan. Evet, bir dahaki ders, e, bu lemayı ilk önce yapacağım, bu kolay bir şey. Ondan sonra da e, teoreme geçeceğiz. Teoremi ispat ederken ispatın içinde de e, bu denklemin çözümleri ne çeşittir e, onu göreceğiz. E, zaten esas hani benim e, bu e, esas amacımız da onu elde etmekti. Ee, regular singular point etrafında çözümlerin formunu yakalamak. Ee, hani bu diferansiyel bizim 254 veya 219 dersinde e, state ettiğimiz bir teoremdir ama o şeyi hiçbir zaman yapmıyoruz orada. Çünkü göreceksiniz hani ispat da çok kolay değil. Ee, ama burada yapabileceğiz onu. Evet, sanırım e, bugünlük bu kadar yeter.